ทองและที่สําคัญคือขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนักเรียนเคยได้รับคําวยพรแบบนี้จากญาติผู้ใหญ่ไหมน,นะคะอันนี้คือค่านิยมหลักของคนไทยนะคะที่ที่นิยมอวยพรกันแบบนี้นะโตขึ้นไปขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนะแล้วแบบไหนล่ะคะถึงจะเป็นเจ้าคนนายคนก็คือคนนั้นจะต้องทําไมคะถึงจะเป็นเจ้าคนนายคนได้คนที่จะเป็นเจ้าคนนายคนได้ก็ต้องมีสติปัญญาดีมีไหวพริบได้เป็นไงอีกต้องเป็นต้องเป็นคนรวยใช่ไหมถึงจะเป็นเจ้าคนนายคนได้เออมีสติปัญญาดีมีไหวพริบมีความสามารถมีความรู้มีความสามารถใช่ไหมถึงจะเป็นเจ้าคนนายคนได้นะคะอ้าวคำอวยพรเราแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือคำอวยพรในโอกาสทั่วๆไปเช่นผู้ใหญ่ให้พรเด็กผู้ใหญ่ให้พรเด็กนะคะหรืออีกหนึ่งโอกาสเป็นคําอวยพรเฉพาะโอกาสหรือโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันอะไรอีกที่ที่โอกาสพิเศษวันครูวันพ่อวันแม่วันอะไรอีกคะที่ส่งบัตรอวยพรให้แก่กันนะคะมีสองสองประเภทคือคําอวยพรในโอกาสทั่วๆไปเช่นผู้ใหญ่ก็อวยพรเด็กไปหรือเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญในวันพิเศษพิเศษนะคะอ่ะข้อควรระวังในการใช้คำอวยพรศึกษาดูให้ดีนะเดี๋ยวคุณครูนักเรียนเขียนคำอวยพรแล้วก็พูดคำอวยพรด้วยสิ่งที่เราเขียนนั้นเดี๋ยวจะให้พูดด้วยดูซิว่าใครจะพูดได้ไม่ได้นะคะข้อควรระวังในการใช้ถ้อยคำอวยพรหนึ่งถ้าอวยพรถ้าอวยพรให้ผู้ที่สูงกว่าด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิก็คือทำไมคะเขาอายุมากกว่าเราหรือหรืออะไรนะตำแหน่งหน้าที่เขาสูงกว่าเราเวลาเราอวยพรเราต้องทำอย่างไรตอบคุณครูค่ะเวลาอวยพรต้องทำอย่างไรอ้างถึงสิ่งที่ตนหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพนับถือนักเรียนจะอวยพรคุณครูอวยพรเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะทำไมเธออวยพรครูไม่ได้เพราะอะไรอวยพรเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูมีวัยที่สูงกว่าใช่ไหมครูเป็นผู้เป็นผู้สูงอายุกว่านักเรียนนักเรียนอวยพรเลยไม่ได้นักเรียนต้องอ้างถึงสิ่งที่ที่นักเรียนเคารพอะแล้วอะไรล่ะที่นักเรียนเคารพนับถืออะไรที่นักเรียนเคารพนับถือพระรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักกลโลกหรืออะไรอีกคะอะไรที่นักเรียนนับถืออะไรอีกที่เรานับถืออะฮะอ้าวเทวดาขอให้เทวดาคุ้มครองนะจิรเมศบอกว่าผมนับถือเทวดาครับอ่ะปีใหม่นี้ผมขอให้เทวดาคุ้มครองครูอ่ะก็ได้ก็แล้วแต่เรานับถืออะไรเราก็อ้างถึงสิ่งนั้นนะคะหรืออ่เรานับถือสิ่งที่เราเคารพนับถือเช่นอาสิ่งที่เราอาจจะอ้างถึงได้เช่นปีใหม่นี้ขอบารมีของของใครได้อีกนะนอกจากคุณพระศรีรัตนตรยัยใครนะพูดได้หรือยังคราวนี้สิ่งที่เรานับถือถ้าเป็นสังคมไทยคนคนทั่วทั่วไปที่เขานับถือกันก็คืออะไรนะพระรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่านะคะต้องอ้างถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนจึงจะอวยพรได้นะคะต้องอ้างถึงก่อนถึงจะอวยพรได้อ้าวข้อที่สองหากผู้อวยพรผู้ที่เสมอกันอวยพรให้ผู้ที่มีฐานะหรือวัยวุฒิต่ำกว่าตนก็อวยพรตามที่เห็นสมควรเหมาะสมกับผู้รับพรนั้นได้ทันทีเช่นนักเรียนอวยพรใครคะเพื่อนเรามีวัยวุฒิคือรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออวยพรให้กับน้อง
น้องอายุน้อยกว่าเราเราสามารถทําไมได้เลยคะเราสามารถทําไรได้เลยอวยพรได้เลยเช่นในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะพี่ก็ขอให้ให้น้องอตั้งใจประสบความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม้สามารถอวยพรได้เลยหรืออวยพรให้เพื่อนอวยพรได้เลยไหมได้เลยต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอาจจะไม่ต้องก็ได้หรือจะได้หรือหรือจะต้องก็ได้หรือจะอวยพรหรือจะอ้างหรือไม่อ้างก็ได้แต่ถ้าอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าต้องอ่าจำไว้นะคะจำไว้อ่าดูตัวอย่างเรานิยมอวยพรกันในโอกาสใดบ้างคะเรานิยมอวยพรกันในโอกาสไหนบ้างคะปีใหม่ปีใหม่ตัวอย่างคำอวยพรในโอกาสต่างๆเช่นปีใหม่อ่ะคำอวยพรเทศกาลปีใหม่ถามว่าอันนี้ใครอวยพรให้ใครขอให้มีปีใหม่ที่แสนสุขโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีขอให้สนุกและมีความสุขนะอวยพรให้ใครคะให้เพื่อนคือคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเพื่อนกันหรืออวยพรให้กับน้องใช่ไหมคนที่มีอายุน้อยกว่าเราอันนี้ก็คือเราสามารถอวยพรได้เลยอวยพรให้คุณครูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเพราะคุณครูผู้สูงวัยฟาก็จะต้องอ้างจริงศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้อวยพรเทศกาลวันปีใหม่คำอวยพรวันเกิดเคยไปงานวันเกิดเพื่อนไหมคะเคยไปงานวันเกิดเพื่อนเพื่อนเขาเขาจัดงานวันเกิดแล้วเขาก็จัดงานวันเกิดแล้วก็บอกว่าอ่ะหลังจากไปทานอาหารอิ่มหนำสำราญมอบของขวัญเอ่อมอบของขวัญให้ขณะที่มอบของขวัญให้เราก็ต้องกล่าวคําอวยพรเราก็ต้องกล่าวคําอวยพรให้เพื่อนนะคะคำอวยพรวันเกิดจะอวยพรแบบไหนล่ะอีกปีหนึ่งซึ่งต้องเติบโตต่อไปสุขสันต์วันเกิดจ้ะสั้นๆง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือขออวยพรให้เธอมีวันเกิดที่แสนพิเศษและปีที่ความใฝ่ฝันเป็นจริงทุกประการถ้าแบบนี้นี่ต้องอวยพรใครอวยพรใครเพื่อนกับน้องอ,อวยพรเพื่อนหรืออวยพรน้องนะคะคำอวยพรในโอกาสที่เราแสดงความยินดีในวันที่เราสำเร็จการศึกษาอาจจะเป็นพี่ของเราพี่ของเราจบการศึกษารับปริญญาหรือพวกเราเนี่ยจบการศึกษากันแล้วก็แสดงความยินดีต่อกันก็อาจจะเขียนคำอวยพรให้กันเช่นขอแสดงความยินดีด้วยกับการสำเร็จการศึกษาขอให้โชคดีในอนาคตด้วยนะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหรือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เธอไม่สามารถทำได้ยินดีด้วยนะขอให้มีสุขภาพอขอให้สุขสันต์ในวันสำเร็จการศึกษานะคะอันนี้เป็นการกล่าวคำอวยพรในโอกาสที่แสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษาหรือคำอวยพรในโอกาสที่เกี่ยวกับมิตรภาพมิตรภาพก็คือความเป็นเพื่อนเช่นช่วงเวลาที่เราได้ร่วมสุขทุกกันนั้นคือเวลาที่แสนพิเศษยิ่งนักนะอันนี้ก็เป็นการเป็นคำอวยพรในกลุ่มเพื่อนในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับมิตรภาพโลกนี้คงเป็นสถานที่ซึ่งน่ารื่นรมยิ่งนักหากยังมีเพื่อนอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือแมวโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ขอให้มีความสุขสดชื่นอายุยืนปราศจากโรคภัยอันนี้ใครไวยพรใครฮะผู้ใหญ่ไวยพรเด็กใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมถ้าเป็นถ้าถ้าคุณครูถ้าคุณครูจะไวยพรเธอวันปีใหม่ครูใช้ข้อความนี้ได้ไหมทําไมไม่ได้อะคะอ้าวก
พ่อครูบอกว่าขอให้เธออายุยืนเธอไม่ชอบเหรอเลือกเอาใหม่ขอให้มีความสุขนะสดชื่นให้อายุสั้นๆแบบนั้นเอาไหมเอาไหมเขาเขาไวพรให้เราอายุยืนที่เราชอบไหมชอบหรือเด็กบอกว่าโอ้ยผมเป็นเด็กไม่ต้องมาไวพรให้ผมอายุยืนหรอกผมอายุยืนอยู่แล้วคนแก่นั่นแหละให้ไวพรให้อายุยืนใช่ไหมไมเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทําไมคะโอ้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทําไมเหมือนกันโอ้มีความภาวะที่เสี่ยงเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่ทราบหรอกว่าใครจะอยู่ได้เออยาวนานประกันสมัยนี้ใช่ไหมคะขอให้มีความสุขสดชื่นอายุยืนปราศจากโรคภัยคำวิพรนี้ผู้ใหญ่อวยพรให้เด็กได้เด็กอวยพรให้น้องได้หรือเพื่อนได้แต่เด็กอวยพรให้ผู้ใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะหรืออวยพรกันในโอกาสที่สมมุติว่าเพื่อนเราจะเดินทางน่วันเดินทางยกตัวอย่างเช่นขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและประสบความสำเร็จในกิจการที่มุ่งหวังเช่นวันเดินทางนะคะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยประสบความสำเร็จในกิจการที่มุ่งหวังอืม